का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम हथौरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में हो रही झड़प को शांत कराने गई पुलिस पर ही लोगों ने किया हमला प्रदूषण को लेकर जिले में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुकानदारों में छाई मायूसी और राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद का जलाया पुतला तो ये थी आज की सुर्खियां अब खबरें विस्तार से हथौरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में हो रही झड़प को शांत कराने गई पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया बिहार में पुलिसों पर हमले की खबर अब आम हो गई है जिले में एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का मामला सामने आया है दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच हो रहे हिंसक झड़प को सुलझाने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और खूब रंगेबाजी की इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है साथ ही पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई घटना हथौरी थाना क्षेत्र के नरकटिया पंचायत के मथुरापुर गांव का है यहां चुनाव हारे दो प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने गांव में जमकर रोडेबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया टीम पर रोडे बरसाने गए इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि चुनाव परिणाम को लेकर उनके घर पर हमला किया गया इस घटना में कई लोग घायल हो गए साथ ही उन लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उल्टे पीड़ित परिवार के कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ली गई है दोनों मिलकर दोनों समिति से खड़ा था राम इक्वालिटी वोट में हार गया था मारपीट किया सात गो के कपार फोड़ दिया सुरेश सुरेश पासवान अभिषेक कुमार सोनी देवी राजा बाबू रात हुआ से रोड पर पानी था कल के पानी बह गया तो इसीलिए आए गाड़ी देते तो हमको मम्मी बोला कि रोड पर पानी सब बहाता है तंका बह गया तो क्या हो गया इसीलिए गाड़ी दे के घर में घुस गया सब आदमी उसके बाद हुआ सब घर में घुस के मारा सब आदमी सब घर से चल गया तो तीन गो भैंसी दूरा पर बनल था वो भैंसियों से के मारा तू उतना पर काट दिया है बड़का भैंसी के ऊके काट दिया है मम्मी के कपार फोड़ दिया पुलिस वाला आया तो उसको गाड़ी को शीशा उसा वही सब फोड़ दिया नौ बजे रात के कल के पानी के चलते दूरा पर आए रहे गाली दे गाली देवे गलत तो भोट में हारल रहे पर ओर कुन्ना रह एनहू से लोग मान लें एनहू से ठहरा रह एनहू से ठहरा रह मान लें जो बीच में आदमी अथी होत हारत तब पब्लिक के मारत आखिर के हमरा सबके कमजोर पार्टी देखल तब न घर में पैस के मारल आही में बरियार पार्टी रहती तो सबके घर में तो पैस के न मारल आए घटना के सारा के कपार फूटल है बर्बाद भेल है कपार उपार राम कृपाल के नंदलाल पासवान के हम माथा ना काम कर राम बालक के राम कृपाल के धर्मिंदर के आ एक लालन के आ कोशिला देवी के आ राजकुमारी देवी के अस्मानी कुमार के सब के है एक बगल से चोट लागल है एकदम बरम बाद भेल वो सब के बोचहा ले गए इधर मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया आगे की कार्रवाई की जा रही है जी बिल्कुल हथौड़ी थाना अंतर्गत मधुरापुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर के दो पक्षों के बीच में उपद्रव हुआ है दोनों पक्षों के बीच रोड़ेबाजी हुई है पुलिस उस उपद्रव को शांत कराने के लिए गई थी इस क्रम में पुलिस बल के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया है 
जो वाहन है उसके शीशे तोड़ दिए गए थे पुलिस वाहन के शीशे टूटे मिले हैं हम लोगों को इस क्रम में पुलिस के द्वारा दल बल के साथ जो भी उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है अब तक कुल नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें पूर्व प्रमुख समेत वर्तमान में एक जो पंचायत समिति है उनके उम्मीदवार भी शामिल हैं पंचायत चुनाव को लेकर जी पंचायत चुनाव को लेकर के ही पूर्व प्रमुख एवं वर्तमान में जो पंचायत समिति उम्मीदवार हैं इन दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी इनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी सरकार द्वारा पटाखे को लेकर दिए गए निर्देश के बाद जिले के पटाखा मंडी के दुकानदार मायूस है अत्यधिक प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए मुजफ्फरपुर समेत सूबे के चार जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने से दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है जिले का सबसे बड़ा पटाखा मंडी गरीबस्थान रोड में सन्नाटा छाया हुआ है पिछली दिवाली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से पारित आदेश के आधार पर यह रोक लगाई गई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम व एसडीएम को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए हैं इसमें कहा गया कि पिछली दिवाली के समय इन शहरों के परिवे वायु सूचकांक का अध्ययन किया गया था जिसमें पाया गया कि दिवाली के समय हवा में पी एम दस पी एम दो दशमलव पाँच एस ओ टू एन ओ टू के अलावा हानिकारक तत्वों की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है इसमें आर्सेनिक लीड निकल आदि प्रमुख हैं इसकी मात्रा हवा में इतनी अधिक हो जाती है कि वह मानव के अलावा सभी प्राणियों के लिए घातक हो जाता है वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण व्यवसाय खराब रहा और इस वक्त उम्मीद थी अच्छा व्यापार होगा लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार व्यापार पर खासा असर पड़ गया है सर इससे तो काफी नुकसान हो जाएगा सारा गरीब लोग जो है इधर इधर उधर से पैसा लेकर के लगाए हुआ है दो पैसा कमाने के लिए एक बैग अगर बैंड बैंड लग जाएगा सर तो सब पर, सब आदमी इसमें मर जाएगा इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कम से कम अभी सेल करने का मौका दिया जाए ताकि हम लोग भी जिसका कर्ज लिया है उसको दे करके मुक्ति पा लें असर ये मतलब कि हिंदू कास्ट का ये त्यौहार है इतना महान त्यौहार है दिवाली और छठ इसमें अगर पटाखा नहीं छूटेगा तो सर कैसे बाल बच्चा सब खुशी मनाएगा पटाखा ही छोड़ करके तो बुझाता है कि ये तो यही दीप दीपावली आया है और छठ आया है इसको सर अभी एक बैग अगर बैंड कर दिया जाएगा तो सर जो है इसमें सबका छोटा बड़ा जितना भी है सबको नुकसान होगा सर दिवाली आने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था कोलेप्स कर रही है जगह जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है शहर में आने वाले पर्व त्योहार के अवसर पर नगर निगम में चल रही राजनीति से शहरवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दिवाली और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए शहर की साफ सफाई के साथ छठ घाटों की तैयारी निगम प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है निगम प्रशासन सारा काम छोड़ महापौर की कुर्सी को लेकर चल रही विश्वास और अविश्वास की लड़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित किए हैं वहीं शहर के कई इलाकों के गली और मुख्य सड़कों पर लगे जलजमाव और कूड़े का अंबार से आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है त्योहारों में अब बहुत कम दिन बचे हैं ऐसे में इन त्योहारों के अवसर पर शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस समय निगम प्रशासन का सारा ध्यान पर्व त्योहार के मौके पर शहरवासियों को बेहतर सुविधा मिल सके इस ओर होना चाहिए बड़ी परेशानी हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में यह है कि एक तरफ कागजों के बंडल में स्मार्ट सिटी की कई योजनाएं चल रही हैं जिसके लेकर के प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बन रही है और उसकी फंड के बंदरवाट को लेकर के तमाम पार्षद हों तब चाहे हमारे माननीय विधायक महोदय हों तब या फिर किसी भी तरह के जो भी अधिकारी रैंक के लोग हैं ये सारे लोग उन फंड के बंटवारा में लगे हुए हैं और कहीं से भी इनको जनता के प्रति कोई जागरूकता नहीं है इसकी सबसे बड़ी स्थिति यह बन रही है कि यह जो महापर्व जो छठ महापर्व है हम लोगों के मुजफ्फरपुर और बिहार के निवासियों के लिए यह हिंदुस्तान का एक महापर्व है इस पर्व के अवसर पर जो दिवाली पहले आती है और दिवाली हम लोगों को एक ही चीज़ सिखलाती है कि हमें स्वच्छ रहना है और आज स्थिति यह बनी हुई कि शहर का कहीं आप चले जाइए 
यहाँ तक कि मेरा दावा है कि निगम के गेट पर आप चले जाएंगे वहाँ भी कचरा का अंबार देखने को मिलेगा तक मुझे कोई फ़ोन उनका नहीं आया कि वो कब बैठेंगे इसी तरह दशहरा छठ गुजरेगा और फिर वो अगले साल जब ये उनके सिर से पानी निकल जाएगा ये मैंने बाढ़ का पानी नाली गंदगी ये जब सूख जाएगा वातावरण बस ये लोग फिर स्मार्ट हो जाएंगे अपने को कहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आज जरूरत इस बात की थी कि दिन और रात मिलकर वार्ड लेवल पर जितने भी हमारे घाट हैं उन घाटों को चाहे वो कृत्रिम घाट हो वो प्राकृतिक घाट हो उस घाट पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के उनके समाज के सहयोग से जो काम वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख धार्मिक संगठन हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के घाटों को दुरुस्त कर करके जनता में एक मैसेज देना चाहिए छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं लेकिन निगम प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख पोखरों में साफ सफाई अभियान शुरू नहीं की गई है लोक आस्था का महापर्व छठ में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं ऐसे में सही से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पराव पोखर छठ पूजा समिति को छठ व्रतियों के लिए सेवा देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा नगर निगम द्वारा मिले एक पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है जबकि उक्त स्थल पर दो पंपिंग सेट की जरूरत है ताकि कम समय में पानी निकाला जा सके क्योंकि पानी निकासी के बाद जमीन काफी गीला होने के कारण उसको सुखाने में भी समय लगेगा अगल बगल के नाले की भी सही तरीके से सफाई नहीं है जिसके कारण सारा पानी रोड पर ही जमा हो रहा है पूजा समिति के उपाध्यक्ष राकेश पटेल ने नगर निगम और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि अविलंब छठ घाट को सुसज्जित तरीके से बनाया जाए ताकि छठ व्रतियों को और समिति को कठिनाई का सामना ना करना पड़े यह है कि अभी नगर निगम में सुव्यवस्था में चल रही है एकदम सोई भी अवस्था में है पर ये छठ घाट के लेकर अभी सब लोग समिति जाग चुकी है लेकिन नगर निगम अभी तक उनकी छीरने इंद्रा टूटी नहीं है अब बतलाइए इतना विकराल रूप पानी का यहाँ पोखर पे है काफ़ी काफ़ी पानी है जोरत से ज़्यादा पानी है समय इसकी नहीं निकासी है। में समय लगेगा काफ़ी और हम लोग का पूजा समिति के पास एकदम समय नहीं है इसको सूखने में भी दस दिन का समय लगेगा और ए वो छोटा सा बोरिंग दिया है उससे पानी कितना निकलेगा स्थिति बहुत भयावह है इस बार हम लोग को लग रहा है कि हम लोग समिति इस बार पूरा पोखर में व्यवस्था नहीं दे पाएंगे लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए नगर निगम नाला का सफाई नहीं करवा रहा है पानी नहीं निकल रहा है अब जो बोरिंग का पानी है लोगों को घर में ही घुस जा रहा है उसके कारण मोहल्ले वासी समिति पर बिगड़ रहे हैं काफ़ी इस बार विकराल रूप है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग करें तो क्या करें बहुत स्थिति खराब है इस बार पूरा पोखर समिति का नगर निगम कोई अवस्था में मैंने यहाँ व्यवस्थित नहीं कर रहा है कोई उपाय नहीं कर रहा है देख रहे हैं कि गंदगी का अभी तक अंबार लग चुका है घाट के ऊपर पानी एक इंच निकल नहीं रहा है ये वो छोटा बोरिंग है बारह घंटा चलने के बाद भी मैंने एक फिट भी पानी नहीं कम रहा है मांग यही है कि नगर निगम पड़ा पोखर ऐतिहासिक पड़ा पोखर है हमारा इसको मैंने पूरे दल बल फौज के साथ यहाँ पर व्यवस्था करना होगा छठ घाट के लिए युद्ध स्तर पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्रशासनिक लोग राजनेता लोग सबका यहाँ आवागमन है लगभग 10 वार्ड का छठ व्रती का यहाँ आना होता है जो घर का नाला का पानी जाता है कम से कम छठ व्रत तक ला तो रोक देना चाहिए नाला उड़ाई नहीं है सही से नाला उड़ाई नहीं होने के कारण रोड पे पानी लगता है लोगों के घर में पानी लगता है अब वो आ के लोग मशीन बंद करवाया था यहाँ पंद्रह लीटर तेल में कितना देर मशीन चलेगा हम लोग के पास पिछला फंड भी नहीं बचा हुआ है जो हम लोग करेंगे हम लोग के जो था तो पिछले साल जो जमा पूंजी था आठ दस हज़ार में हम लोग छोटा मोटा व्यवस्था करके लोगों को मुहैया करवा दिए थे लेकिन इस बार हम लोग के पास फंड भी नहीं है आ इस बार बहुत दयनीय स्थिति है पड़ा पोखर का यहाँ गंदगी के कारण यहाँ का भी मछली भी मर रहा है और लोग यहाँ की इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं मोहल्ला वाला भी लोग आकर बिगड़ रहा है कि हमारे घर में पानी घुस रहा है हम यहाँ के नगर निगम से प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप नाला पूरा क्लियर करवाइए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा प्रधानमंत्री पेंशन योजना को लेकर बैठक की गई जिसमें एजीएम डीजीएम समेत सभी अधिकारी शामिल हुए मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा प्रधानमंत्री पेंशन योजना को लेकर बैठक की गई जिसमें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पीडीआरएफ के एजीएम एंड जीएम समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए बैठक के दौरान पेंशन पर विशेष चर्चा की गई तथा एफ कराने वाले ब्रांच को सम्मानित भी किया गया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ने बताया कि भारत सरकार की यह पेंशन योजना काफी लाभदायक है 
और इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार ने प्रधान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि भारतवासी में जिनको अभी तक पेंशन योजना नहीं मिला हो जो एलिजिबल हैं उनका 100 परसेंट सेचुरेशन अगले साल अक्टूबर तक करना है इसी को मद्देनज़र रख के हमारे पी एफ से सी और ए आए हुए हैं और साथ साथ हमारे डॉक्टर अजय कुमार ए मुजफ्फरपुर भी हैं हमारे मेन उद्देश्य ये है कि जो भी एलिजिबल हैं जो पेंशन हो सकता है जो 60 साल के बाद पेंशन का पैसा जिनको मिल सकता है जो काम ना करें आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएं उनके लिए ये एक ए का योजना है जिसमें 18 से 40 साल के जो जिनका उम्र है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो 60 साल के बाद से वो एक हज़ार से पाँच हज़ार रुपये का पेंशन वो मंथली पेंशन पा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल उनका इंस्टॉलमेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बैंक के आरडी से अगर आरडी भी देखें जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है इसका पिछले साल में इन्हें नाइन और टेन परसेंट के बीच में इसमें रिटर्न मिला था ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है और भारत सरकार के लिए जो हंड्रेड परसेंट करना है उस सेचुरेशन के लिए ए के लिए पी एम के लिए पी एम के लिए ये आज की मीटिंग यहाँ पर की गई है जिस तो क्या चीज़ सम्मानित वगैरह भी किया गया है हाँ आज यहाँ पर जो हमारे स्टाफ जिन जो ब्रांच मैनेजर ने अच्छा ए पी वाई इनरोलमेंट किया है उनको सम्मानित भी किया गया है यहाँ पर आ, हमारे रीजनल मैनेजर हमारे जो एफ आई के नोडल ऑफिसर नाबार्ड से जीविका से हेड पोस्टमास्टर ये सभी लोग आए हुए हैं इस इस काज को बढ़ाने के लिए किस तरह के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे वो छोटे छोटे जो काम करते हो और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो दोनों दोनों दो दो जगह के लोगों का जो अठारह से चालीस चालीस साल के बीच के लोग हैं वो इसमें इसको योजना का लाभ उठा सकते हैं अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी होम फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40 प्रतिशत तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है इसके अलावा जीरो प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ बैंक ऐसी फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है तो देर मत कीजिए एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन डबल थ्री फोर नाइन डबल जीरो ट्रिपल एट और सेवन डबल जीरो फोर थ्री टू जीरो थ्री एट जीरो नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यू एसोसिएट के सज्जन से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं वो भी कम बजट में तो एक बार जरूर जाए मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में यहाँ रेमन पार्क यूएस पोलो मुफ्ती शर्ट ब्लैक बैरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20 प्रतिशत तथा दो पीस के खरीद पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील हमारा संपर्क नंबर है नाइन हाँ पहले आप लोग का नमस्कार मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वीटर मतलब सब चीज़ें शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है गोल गला में टी शर्ट है सभी तरह तरह का ब्रांड है और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली में जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर 
राजा सुप्रीमो लालू यादव द्वारा कांग्रेसी नेता को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर लालू यादव का पुतला जलाकर विरोध जताया बीते दिनों कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भक्चोनर शब्द से संबोधित किया था इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हो गए हैं सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरैयागंज टावर के निकट राजद सुप्रीमो का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया पुतला दहन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाम हुसैन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमारे नेता को अपमानित किया है इसके बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है इससे हम सभी कार्यकर्ता बहुत आहत हुए हैं इसका हम तब तक विरोध करेंगे जब तक लालू प्रसाद का माफी ना मांग ले अपने शब्द वापस ना ले ले दरअसल रविवार को पटना आने से पहले दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के दलित नेता और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को भक्चूनर शब्द कहा था उन्होंने दास के राजद और भाजपा के साथ अंदर हुए गठबंधन के बयान पर प्रतिक्रिया दी देते हुए यह बात कही थी कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे जो दलित समाज से आते हैं आदरणीय श्री भक्त चरण दास जी का जो लालू यादव जी के द्वारा एक बयान दिया गया है जो उनको उस बयान में भक्त चौहनर जो हम अपने बिहार के ठेठ भाषा में जो अपमानित भाषा जिसे कहा जाता है उस भाषा में उसको लिया जाता है उस भाषा का प्रयोग करते हुए लालू यादव जी ने भक्त चौहनर दास जी कहा है वही लालू यादव जी जो आज देखे होंगे इस कुर्ता के ऊपर गंजी पहना के यूथ कांग्रेस ने पुतला उनका बनाया और दहन किया गया है आपको याद होगा हम लोग को भी जहाँ तक कि याद है हम लोग के बचपन के वक्त में जब जनता दल से टूट कर जब राजद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी तो उस टाइम में लालू यादव ने अपने कुर्ता पर गंजी पहन के यही गंजी को कहा था कि आगरा के ऊपर पिछड़ा आज उसी पिछड़ा को ये भक्त चौहनर कहते हैं फलना ढेकना कहते हैं अपमानित करते हैं तो लालू यादव जी उम्र के साथ आपके बुद्धि भी थोड़ी थोड़ी हमको लग रही है कम होते जा रही है कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से दर्दनाक मौत हो गई घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया जिले के काटी थाना क्षेत्र के कालवारी गांव में खाना बनाने के दौरान एक वृद्ध महिला बुरी तरह झुलस गई जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटना के बाद पूरे परिवार में कोहरा मच गया परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है मृतक महिला काटी थाना क्षेत्र के कालवारी गांव की बहत्तर वर्षीय नंदिनी देवी थी घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई आनंद पानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई स्थानीय लोगों के अनुसार महिला घर में किचन में खाना बनाने के लिए गई थी उन्होंने चूल्हे पर चावल चढ़ा रखा था चावल बनाने के बाद जैसे ही वह उसे उतारने लगी उनका सारी चूल्हे से सट गया इस दौरान उनकी सारी में आग पकड़ ली जब तक वह खुद को बचा पाती आग पूरे शरीर में लग गया हल्ला हंगामा होने पर घर के लोगों ने किसी तरह वह पानी व अन्य चीज़ों से आग को बुझाया तब तक वह पूरी तरह से झुलस चुकी थी उन्होंने आनंद फानन में इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें एस के रेफर कर दिया जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था स्थानीय लोगों ने परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश की वो खाना बनाने के क्रम में क्या हुआ वृद्ध महिला थी उनका वस्त्र जो है चावल का बर्तन उठा ली और वस्त्र उनका सारी जो है वो गैस पर पड़ गया जिससे उनके पूरे शरीर में आग लग गया और उनका कल देहांत हो गया क्या नाम था नंदिनी देवी कहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया था अशोका हॉस्पिटल में वहाँ से रेफर कर दिया तो हम लोग ले आए मेडिकल में और कल उनका देहांत हो गया क्या गैस चूल्हा से हुआ है या नॉर्मल चूल्हा से हुआ नहीं गैस चूल्हा से हुआ क्या उम्र जी उम्र वही बहत्तर वर्ष गायघाट प्रखंड में नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के जुलूस से लगा महाजाम 
कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जाम को समाप्त करवाया गया जिले के गायघाट प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन के चौथे दिन सोमवार को अभ्यर्थियों के द्वारा आए समर्थकों की भीड़ देखने को मिली जिस वजह से एन एस संतावन के दोनों लाइनों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई जिसमें कई इमरजेंसी गाड़ी समेत एम्बुलेंस भी फंसे रहे वहीं सूचना पर पहुंचे सीईओ थाना अध्यक्ष समेत दर्जनों पुलिस बलों ने बड़ी मशक्कत के बाद आवागमन सुचारू करवाया जानकारी के मुताबिक सोमवार के दिन अच्छी मुहूर्त देखकर क्षेत्र के अधिकांश निवर्तमान जनप्रतिनिधि नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे जिस वजह से वार्ड सदस्य पद पर नामांकन करने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों की लंबी लाइनें लग गई आज ज्यादा नामांकन भी हुआ और मतलब रॉन्ग साइड से एंट्री हो गया जो हम लोग मतलब बाद में उसको ठीक करवाए हैं और अभी मतलब यातायात चालू हो गया गौशाला परिसर में गौशाला कर्मचारी यूनियन की अहम बैठक की गई, जिसमें नई कमेटी का गठन किया गया कन्हौली सती मुजफ्फरपुर गौशाला परिसर में सोमवार को गौशाला कर्मचारी यूनियन की बैठक कामरेड शंभू शरण ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में नई कमेटी का गठन किया गया साथ ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मान को बढ़ाने सहित प्रबंधन के द्वारा कर्मचारियों को देने को चर्चा की गई वहीं गौशाला कर्मचारी यूनियन सचिव शंभूलाल शर्मा ने बताया कि गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों के साथ कई समस्याएं हैं उसी के निदान के लिए नई कमेटी का गठन किया गया जिसमें कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मान को बढ़ाने और प्रबंधन से अन्य सुविधा देने की मांग की जाएगी यूनियन मुजफ्फरपुर गौशाला कर्मचारी यूनियन के आम सभा है जिसमें कर्मचारी यूनियन के संगठन का चुनाव है इसके बाद में संगठन के बाद में जो कर्मचारियों की समस्या है उस पर विचार है न्यूतन वेतन मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत में जो एरियल बचता है ये 1990 से लेकर के 2019 में कुंदन कुमार जी से भी समझौता हुआ था एस हमारे अध्यक्ष हैं तब से लेकर के आज तक का हम इनसे एरियल मांगते हैं जो करोड़ों में हो रहा है ईपीएफ जो है जो कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा होता है ये अपने पास में रखते हैं ये भी कई लाखों में है तो कर्मचारी के मरने के बाद में इनका भुगतान नहीं किया जाता है वो गौशाला में ही अपने पास में रख लेते हैं तो ये मांग है कि अगर वो ईपीएफ अपने पास रखते हैं तो अपनी जेब से पेंशन की व्यवस्था करें तीसरी चीज़ ये है कि जो स्वास्थ्य बीमा है एक्सीडेंटियल है आपके यह गौशाला है जिसमें मवेशी कभी भी उग्र हो सकते हैं कभी किसी को चोट लग सकती है तो जनरल इंश्योरेंस दिया जाए ताकि उस घटना को उससे पूरा किया जाए क्षतिपूर्ति की जा सके यहाँ एक ही व्यक्ति का शासन चलता है और सर्वे सर्वा आज दस वर्ष हो गए हैं गौशाला प्रबंधन का कोई चुनाव नहीं है वो जो कहते हैं वही होता है ना ही वो चुनाव जीत के आए हैं और नहीं वो तो ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता बचता है कर्मचारी संघर्ष अपने जीवन और सुविधाजनक जीवन यापन करने के लिए मजदूरी ता जीवन करने के लिए उन्हें जो क्या रणनीति तय की है इसको लेकर आगे क्या कीजिए इसको नहीं नीति ये है कि पहला हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी जो हमारे अध्यक्ष हैं एस डी साहब उनसे मिला जाएगा उनके पास में अपनी समस्या को रखा जाएगा आज के लिए बस इतना ही अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार